Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Konuşacağımız konu ne mi? Bu çakmak. Çocuklar bu çakmağı eğer iyi amaçla kullanırsam iyi olur. Kötü amaçla kullanırsam da kötü olur. Mesela bu çakmağı alıp ocağa yakarsam ve yemeği pişirirsem bu yararlıdır. Fakat çakmağı yakıp arkadaşımın koluna sürersem onun canını yakarım değil mi? Yani bu çakmağın bir yaratılış amacı var. Peki ya bizim? Bizim yaşamımızın hedefi nedir? Bu konu hakkında Tanrı'nın sözüne bakacağız bugün. Önce gelin küçük tiyatromuzu izleyelim. Canım oğlum, haydi söyle bize büyüyünce ne olacaksın? Ve çocuklara yeni şeyler öğretmek isterim Canım kızım haydi söyle bize Büyüyünce ne olacaksın Doktor olmak ve hastalananları iyileştirmeyi çok isterim Harika, harika, harika bir arzu Rabbe dua edip kalitere Sen. Evet İlay'ımızın sözleri çok güzeldi değil mi? Otur Yönet'e. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Öyle mi? Peki ya sen Sarya? Ben daha karar veremedim. Öyle mi? Merak etme. Tanrı sana büyüyünce yardımcı olur. Değil mi? Rab yol gösterir. Rabbim... Hepimizin için bir planı var değil mi? Rab hepimizin hayatı için bir plan hazırlıyor ve bizlere yol gösteriyor. Gelin bununla ilgili size çok güzel bir hikaye anlatacağım. Hep birlikte dinleyelim. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir. Luka 1.17 Zekeriya ve Elizabeth adında bir çift vardı. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Onların çocukları yoktu. Çok dua ettiler. Ama Tanrı onlara çocuk vermedi. Zekeriya bir kahindi. Hizmet sırasının kendi bölümünde olduğu bir gün, Buhur yakma görevini yerine getirmek için Tanrı'nın tapınağına girdi. Çünkü buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Zekeriya'nın buhur yakma saatinde bütün halk dışarıda dua ediyordu. O sırada Zekeriya'ya Rabbin gönderdiği bir melek olan Cebrail göründü. Cebrail Zekeriya'ya çok sevineceği bir haber verdi. 
Zekeriya, Rab sana bir oğul verecek. Adını Yahya koyacaksın. O, gelecek olan Rab'in yolunu hazırlayan kişi olacaktır. Bunu duyan Zekeriya şaşırdı. Bundan emin olamıyorum. Ben yaşlandım ve karımın da yaşı ilerledi. Biz nasıl çocuk sahibi olabiliriz ki? Zekeriya, kendisinin ve karısının yaşı artık ilerlediği için bunun imkansız olacağını düşündü. Cebrail, Zekeriya'ya şöyle karşılık verdi. Sen, Rabbin sözüne inanmadığın için bunların gerçekleşeceği güne dek dilin tutulacaktır. Dışarıda bekleyen halk, Zekeriya'nın uzun süre tapınakta kalmasına şaştı ve onu merak etti. Sonunda dışarıya çıkan Zekeriya ise gerçekten konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra çok şaşılacak bir olay oldu. Zekeriya'nın karısı Elizabeth hamile kaldı. Bir bebeği olacaktı. Tanrı için hiçbir şeyin imkansız olmadığı bu şekilde gösterilmiş oldu. Zekeriya ve Elizabeth çok sevindiler. Zaman geçti, çocuk doğdu. Zekeriya bu çocuğun adını Cebrail'in dediği gibi Yahya koydu. Ondan sonra Zekeriya'nın dili çözüldü, konuşmaya başladı. Yahya, İsa'dan 6 ay önce doğdu. Sonra Vaftizci Yahya olarak da çağrıldı. Vaftizci Yahya, Tanrı'nın emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getiren kişidir. Çölde yaşayarak müjdeyi duyurup gelecekte olan İsa'nın yolunu hazırlayan kişidir. Sonra İsa'yı vaftiz etti. Sadece İsa için yaşadı. Tanrı bizi de bu dünyaya gönderirken tıpkı vaftizci yayada olduğu gibi bizim için de planları var. Biz de İsa için yaşamalıyız. Her ne yaparsak yapalım, İsa'yı düşünerek onun işini yapmaya çalışırsak biz de vaftizci yaya gibi Tanrı'yı hoşnut eden kişiler olabiliriz. Evet, artık hepimizin hayatında bir hedef olması gerektiğini öğrendim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Tanrı beni yönlendirecek. Kesinlikle Tanrı seni yönlendirecektir. Sen ona itaat ettiğin sürece ve ona bağlı kaldığın sürece Rab senin yolunu hazırlayacaktır. Senin için de bir planı var Sarıyacığım. Anladığın için çok mutluyum. Çocuklar, gördünüz değil mi? Yahya'nın yaşamında bir hedefi vardı. Yahya, İsa'nın yolunu hazırladı. Bizim de hepimizin yaşamı için Tanrı'nın bir hedefi vardır. Bu hedefleri bulmalıyız. Şimdi hazırsanız bir ilahi söyleyelim. Çocuklar bu ilahinin sözleri ne kadar güzel değil mi? Bu ilahiyi çok seviyorum. 
Şimdi gelin beraber oyun oynayalım. Çocuklar, bugün gazetelerin üzerinde yürüyerek çok güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi biz buradaki arkadaşlarımızla oynarken siz de iyice oyunu öğrenin ve arkadaşlarınızla oynayın olur mu? Şimdi gazeteleri yere koyuyorum. Evet çocuklar, hadi buraya gelin. Ara, sen öndeki gazeteyi, Lukas sen arkasına. Evet, harika. Ben üçe kadar saydıktan sonra çocuklar, siz arkadaki gazeteleri öne alarak yürümeye başlayacaksınız, tamam mı? Hazır mısınız? Evet. evet. Tamam. Bir, iki, üç, başlayın. Harika. Arada boşluk bırakmadan yürüyün, tamam mı çocuklar? Evet. Hadi. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Bravo. Ara ve Lukas önce bitirdiler. Evet. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Yerinizi alabiliriz şimdi. Hadi. Biz kaybettik. Olsun bir dahaki oyunda da siz kazanırsınız. Hangi oyunda? Ve şimdi beraber hazine sandığımıza bakalım olur mu? Acaba içinde bizim için neler var? Wow, burada çok ilginç şeyler var. Bir balon. Bir askı ve bir tane tüm çorap. Acaba bunlarla nasıl bir oyun oynayabiliriz? Bunun için bir sonraki bölümü izlemeniz gerekiyor çocuklar. Bir sonraki oyuna kadar kendinize iyi bakın. Çocuklar çok eğlendik değil mi? Arkadaşlarla böyle oyunlar oynamak gerçekten çok eğlenceli. Şimdi hazırsanız Jessica abla ile beraber çok güzel el işleri yapacağız. Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz İsa'nın yolunu hazırlayan Yahya ile ilgiliydi. Şimdi size bir sorun var. Zekeriya'nın dili neden tutuldu? Düşünelim mi? Bir insanın dili tutulabilir mi? Nasıl olur acaba? Ben hiç bilmiyorum. Ama Yahya'nın babasında yani Zekeriya da oldu. O zaman neden oldu? Çünkü Rabisa'nın sözüne inanmadı. Bu dersimizde Yahya'nın doğmasının bir amacı olduğunu ve Rabbin mucizesi olduğunu görüyoruz. O zaman düşünürsek demek ki bizim de dünyaya gelmemizin bir amacı var değil mi? Evet. Hadi gelin bugünkü el işimizi yapalım sizinle. İlk önce ne yapacağımıza birlikte bakalım. Böyle düz görününce sadece bir karton gibi gözüküyor ama açınca İsa'nın yolunu hazırlayan Yahya oluyor. Bakın burası yol ve İsa'ya ulaşıyor. Hadi gelin bakalım. Bu el işimiz için neler gerekiyor onları söyleyelim. İki renk karton. Bir el işi kağıdı, renkli kalemler, makas ve yapıştırıcı gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce ka siyah kartonumuzu, kahverengi kartonumuzu elimize alalım. Kenarları için yuvarlak çizelim. Dört kenarına da çizeceğiz. Ve yolu çizeceğiz şimdi. Kartonun Ucundan başlayarak yuvarlak bir şekilde çizeceğiz. Daha sonra ucuna ulaşmadan yuvarlağımızı döndürüp içe doğru çizeceğiz. Evet şimdi keselim. İlk önce yan kısımlarını Daha sonra yolumuzdan kesmeye başlayacağız. Evet. 
Evet. Şimdi kestik. Daha sonra sarı elişi kağıdımızı elimize alıyoruz. Ve siyah pilot kalemle üzerine İsa yazıyoruz. Kesiyoruz. Dikdörtgen şeklinde kesersek iyi olacaktır. Şuraya uç kısmına yapıştıracağız. Evet. Üzerinden geçelim tekrar. Okururken biz de diğer kartonumuza yahya çizelim. Evet. İlk önce saçını çizelim. Daha sonra kolunu ve elini daha sonra gövdesini kemeri de olsun ve son olarak ayaklarını çizdik. Şimdi gözünü burnunu ve ağzını çizelim. Evet. Daha sonra keselim. Daha sonra boyayacağız. Evet. Yahya'yı orta kısma yapıştıracağız. En son olarak boş kalan kısımları istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Şekiller çizebilirsiniz. Elişi kağıtları ile yapabilirsiniz. İçlerine kalp çizelim. Sarı ile yapalım. Sonra pembe ile yapalım. Daha sonra turuncu ile yapalım. Daha sonra mavi ile yapalım. Ve son olarak da ne ile yapsak? Siyahla yapalım. Evet. Yahya'mızı da boyayalım. Yüzü ten rengi olsun. Saçlarını kahverengi yapalım. Elbisesine de ne yapsak? Mavi yapalım. Evet. Elişimiz bitti.
Bakalım nasıl olmuş? Benimki güzel olmuş. Eminim sizinki de çok güzel olmuştur. Evet şimdi diğer bölümde neler gerekiyor onlara bakalım. 6 tane dondurma çubuğu, anne ve babanızın resmi, ip ve pastel boyalar gerekiyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Evet çocuklar bu programın da sonuna geldik. Bugün öğrendik ki Tanrı'nın hepimizin yaşamı için bir hedefi var. Hadi gelin kendi yaşamlarımızın hedefini Tanrı'ya soralım ve dua edelim. Tanrım sana teşekkür ediyoruz. Bugün senin sözünden harika şeyler öğrendik. Bize de Yahya gibi yaşamlarımızın hedefini göstermeni diliyoruz. İsa'nın önce ve dir adıyla. Amin. Evet çocuklar bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.